പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ വിറ്റേസ് ചാനലിലൂടെ കണ്ടു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട പാർട്ട് നാലാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതും അതുപോലെ പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിട്ടുള്ളത് ശ്വസനവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹരിതകം എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക സസ്യങ്ങളിലെ വർണ്ണകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്താണ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിറ്റേക്സ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട നോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാനുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് ടീച്ചർ നമ്മോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇല്ല എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക കാരണം എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയുള്ളൂ സൂര്യപ്രകാശം രാത്രി സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തും നടക്കില്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും നടക്കൂല അപ്പം രാത്രി ഒരു വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർത്തും പറയാൻ പറ്റും കാരണം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയുള്ളൂ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിജൻ അവന് ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കില്ല പിന്നെ ശ്വസനം എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്വസനം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വസനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വാതകം ഏതാ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സസ്യങ്ങളിലും ശ്വസനം നടക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ശ്വസന സമയത്ത് ജീവജാലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാതകം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ അപ്പൊ സസ്യങ്ങളിൽ വേറെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യും അത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും രണ്ട് പ്രക്രിയയാണ് അപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കത് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്വസനം ഹരിത സസ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ജന്തുവർഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ
ഈ ചോദ്യങ്ങള് പലതവണ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സസ്യങ്ങള് ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാതകം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മള് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നമുക്ക് വേഗം ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വേഗം എന്ത് എഴുതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെ എഴുതി വെക്കും അതെല്ലാം ശരി ഉത്തരം ശ്വസന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാതകം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ശ്വസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രോസ്തത്തിലേക്ക് എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ഇലകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഫൈലോടാക്സി എങ്ങനെയാണ് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണ് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഉള്ളത് ചില സസ്യങ്ങളിൽ ഒരു പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല രൂപത്തിൽ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇലകൾ എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല ഇലകൾ എന്താണ് വിന്യസിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അത് ആ മൂന്ന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇലകളുടെ ക്രമി ഏകാന്ത വിന്യാസം ഏകാന്ത വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല വളരുന്നതാണ് പിന്നെ എതിർവിന്യാസം ഒരു പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല അങ്ങോട്ടും അപ്പുറത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അല്ല അങ്ങനെ എതിർവിന്യാസം പിന്നെ സർക്കുലർ വിന്യാസം ഒരുപാട് ഇലകൾ എന്താണ് ഒരേ ഇതില് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ കുറിപ്പ് എഴുതിയാൽ പോരാ ഈ ഏകാന്ത വിന്യാസവും അതുപോലെ എതിർവിന്യാസവും സർപ്പിള വിന്യാസവും ഒക്കെ ഈ കുറിപ്പിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഏകാന്ത വിന്യാസം എതിർവിന്യാസം അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഓരോ വിന്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലകളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ അതുപോലെ ഈ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇനി അടുത്തത് വർണ്ണകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരിത സസ്യങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകുന്നത് പച്ചയും നിങ്ങൾ ഇലകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല അലങ്കാര ചെടികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇലകളുടെ നിറങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ ഇലകളിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണോ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പച്ച നിറമല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിൽ ഹരിതകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ പച്ച അല്ലാത്ത ചുവപ്പ് നിറത്തിലും മഞ്ഞ നിറത്തിലൊക്കെ ഇലകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ഇലകളിലൊക്കെ ഹരിതകമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുക അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചീലയുടെ ഇല ചുവപ്പ് നിറമാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞ ചെടി ചില ചെടികളിലൊക്കെ മഞ്ഞ ഇല ഉണ്ടാവും ഓറഞ്ച് നിറത്തില് പല നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ പറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എ ഫോർ പേപ്പറിൽ അതിങ്ങനെ ഉരസി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൊരു ലൈറ്റ് പച്ച ഒരു ഇളം പച്ച നിറത്തിൽ അതിൽ കളർ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എല്ലാ ചെടികളിലും ഹരിതകം ഉണ്ട് ഈ ഹരിതകം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹരിതകം കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഇപ്പം പച്ച നിറം ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ ക്ലോറോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹരിതകം നൽകുന്നത് വർണ്ണകമാണ് ക്ലോറോഫിൻ അതുപോലെ ആന്തോസയാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചുവപ്പ് നൽകുന്നത് ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ആന്തോസയാലിൻ ആണ് പച്ച നൽകുന്നത് ഹരിതകം ചുവപ്പ് നൽകുന്നത് ആന്തോസയാലിൻ 
അതുപോലെ ഓറഞ്ച് നിറം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലൊക്കെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഇലകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ അത് കരോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണകമാണ് കരോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണകമാണ് ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്നത് അതുപോലെ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് സാന്തോപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇലകളുടെ വർണ്ണങ്ങൾ മാറാനുള്ള വർണ്ണകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ വർണ്ണകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണിത് വർണ്ണകങ്ങളെ ഇലകളുടെ നിറങ്ങൾ മാറാൻ പഴങ്ങളുടെ നിറങ്ങൾ മാറാൻ പൂക്കളുടെ നിറങ്ങൾ മാറാൻ അതിൽ ഏത് വർണ്ണകമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞ കളറുള്ള അതുപോലെ ചുവപ്പ് കളറുള്ള പൂക്കളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഇതിൽ ഇന്ന വർണ്ണകമൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് പച്ചയാകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കരോ അതിന് പച്ചയില ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ കരോട്ടിൻ കൂടുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നതും കൂടുതലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരണം നമുക്ക് ഓരോന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വർണ്ണകളായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എ ഫോർ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ എന്നിട്ട് അതിൽ ഉരസി നോക്കിയിട്ട് ആ നിറങ്ങളെ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പും കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ സാമഗ്രികളും എന്നൊക്കെ എയർ ഫോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലയുണ്ട് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ചീതയുടെ ഇല നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഇലകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എഴുതണം പിന്നെ പരീക്ഷണ രീതി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം ചെയ്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പരീക്ഷണ കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വളരെ വൃത്തിയാക്കി എഴുതി തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തും അപ്പൊ എന്താണ് നിഗമനം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇനിയും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എപ്പിഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണ്ണില്ലാതെ മണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന സസ്യങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് വളരുന്നവയാണ് എന്നാൽ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവയാണ് എപ്പിഫൈറ്റ് ഉദാഹരണം മരവാഴ അവയുടെ വേരുകൾ നല്ല തടിച്ച വേരുകളായിരുന്നു അവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവക്ക് വേണ്ട ജലമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൽ ഈർപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവക്ക് വേണ്ട ജലമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് മറ്റു സസ്യങ്ങളുടെ മരവാഴത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റു സസ്യങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇത്തരം മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിവിധ എപ്പി ഫൈറ്റുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ ആകെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഏറ്റവും വൃത്തിയായതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് സാവധാനം ചെയ്ത് അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഗ